Sjo, dit was powerful geweest vanmorgen. Dankie aan die ombringspan, mense by die klank en die rekenaars. Ons waardeer jy elkeen weer eens. Mense by die dieren, die sekuriteit, allemaal wat offerandes opneem, allemaal wat het net vir ons makkelijk maak. Eers wonderlijke mense, loof die jaren. Ek wil vanmorgen met u praat oor Godse eindtijd weermag. Godse eindtijd weermag. Daar sien ons een klomp doodsbeendere aan die onderkant van hierdie prentje, hierdie voorstelling en dan sien ons een machtige leer wat opstaan uit die dood uit. God is bezig om een laaste dag weermag op te rig. God is bezig om een eindtijd weermag op te rig. Nou, as ek nou opgeroep moet word oorlog toe, in die toestand wat my lichaam is, sal die sesant my joor onmiddellik vir my sê, rekruut, jy moet gewig verloor. Jy weet, jy moet een paar pond afgooi. Nou ja, daar is nie ander mens in Akola wat die probleem het nie, is net ek wat bykie daarmee worstel. Nou, kan ek vanmorgen sê, dat dat my nou dink aan die man wat ook dokter toe gaan, het sê die dokter vir hom, meneer, jy moet gewig verloor. Dis goed vir jou. En na een maand kom hy terug en die dokter sê vir hom, meneer, hoe het gaan, hy sê, dokter, kom ons kyk nou maar op die skaal, maar meneer, jy het nie as ons verloor, ach, dokter is maar een bykie moeilik, die eerste sweetpak wat ek gekoop het, my lichaam het onverwerp, en die tweede sweetpak wat ek gekoop het, was een breine, want het wees nie sousmerke nie, jy weet, en dokter, dis maar moeilik om te oefen, want as ek oefen, sweet ek, en my sweet reik na buiken, en dan begin ek weer eet, dan word ek honger. So, vir partijmense is het maar moeilik om oefeninge te doen, en om gewicht te loor, om by die weermag in te skakel, maar ek is so blij, dat God op een ander manier, vir ons deel maak, van sy weermag, en hy doen het dier sy woord, en hy doen het dier sy heilige gees, loof die heren. Kom ons gaan na die segeel 37, as die bybel by het, die tablet, die selfoon, kan daarop ook volg, die segeel 37 vers 1 tot 14, baie bekende gedeelte, en ek wil vanmorgen so'n bykie uit die ander hoek uitkom. Die hand van die heren was op my, om dit te kan sê, die hand was, van die Heere, was op my. En hy het my uitgebring, die regees. Hy het my uitgebring, uitgelei, die regees, van die Heere. En my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my hulle laat verbuig gaan, my by hulle laat verbuig gaan na alle kante toe, en kyk, jy sien daar is een, een sien oomblik, een openbarings oomblik, wanneer die hand van God op jou rus, wanneer sy geest jou uitleid, kom daar een oomblik van waar jy iets waarneem, daar is een kyk oomblik, nee, daar het een groot menigte oor die laagte gele, en kyk, hulle was baie dor, toe sê hy vir my mense kind, kan hierdie bene levendig word, en ek antwoord die Heere, Heere, jy weet het, Daarop sê hy vir my profiteer oor die bene en sê vir die dorbene oor die woord van die Heere. So spreek die Heere, Heere, tot hierdie bene. Kijk, ek bring gees in julle in, so dat julle levendig kan word. En ek sal senings op julle le en vlees oor julle laat opkom en een vel oor julle trek en gees in julle gee, so dat julle levendig kan word en julle sal weet dat ek die Heere is. Kijk, Godse orde. Ek sal sienings op julle le, vlees oor julle laat kom, vel oor julle trek en gees in julle gee. God is een God van orde. Kan jy sê amen? Nie my orde nie, sy orde, ne. Toe het ek geprofiteer soos my beveel was. Ek het gepraat soos wat God wou hee, ek moes praat. Ek het gesê wat God wou sê in die situasie. En so draak geprofiteer het, was daar een geruis en kyk een beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. En toe kyk ek en daar was senings op hulle. En daar het vlees op hulle gekom en een velboer hulle getrek. Maar daar was geen gees in hulle nie. 
Weet je dat de mens kan fysisch uiterlijk moeilijk zonder gees? Een gemeente kan moeilijk zonder gees. Een kerk kan moeilijk zonder gees. Ga meer daar oor sê nou nou. Daarop sê vir my profiteer tot die gees, profiteer mense kind en sê aan die gees, so spreek die Heere, Heere, kom aan uit die vier windstreke oor gees en blaas in die doos, dat hulle levendig kan word. En ek het geprofiteer soos hy my beveel het, toe die gees in hulle gekom en hulle het levendig geword en op hulle voete gaan staan, een onsaglike groot leer. Toe sê vir my mense kind, hierdie bene is die hele huis van Israel, die kerk, die oud testamentiese gemeente, maar die kerk van Israel is ook die nieuwe testamentiese gemeente. Kyk hulle sê, ons bene is verdor en ons verwachting is verloor, dis klaar met ons, dis wat ons praat, dis wat ons hoor mense sê in Suid-Afrika en in ons land en in ons ons huise en in ons gemeenskap en waar ons by mekaar kom, dis klaar met ons, ons bene is verdor, ons verwachting is verloor. Daarom profiteer en sê aan hulle, so spreek die Heere, Heere, kyk ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom oor my volk en ek sal julle bring in die land van Israel en julle sal weet dat ek die Heere is as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom oor my volk en ek sal my gees in julle gee dat julle levendig kan word en ek sal jylle vestig in die land, die land van belofte, profeties vir die beloftes van die Heere, die profetiese woord oor jou lewe, die droom wat God jou gegeet, ek sal jylle vestig in jylle land, en jylle sal weet dat ek die Heere dit gespreek, en gedoen het, God sê daar kom oomlik nie net waar ek gaan praat nie, maar waar ek gaan beginne doen, en ek gloe ons is vanmore op daar die plek, spreek die Heere, Die Bijbel sê, Ezekiel is aangeraak dier die Heere. Die hand van die Heere was op my. En nou sê die Bijbel, baie mooi die volgende. Hy sê, mensekin. Hy praat nie in hierdie gedeelte met een profeet nie. Alhoewel hy een profeet was, hy noem hom nie profeet nie. Hy noem hom nie man van die Heere nie. Hy noem hom nie engel nie. Hy is nie een of ander supernatural wees nie. Hy is vlees en bloed. Mense kan, iemand wat uit die vrou gebore is. Jy sien as die Heere een mens aanraak, as hy jou ontmoet, gee hy vir jou kracht, hy gee jou die heilige gees, nie omdat jy so oulik is nie, nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy heilig is nie, nie omdat jy speciaal is nie, jy sien, jy gee net vir iemand kracht wat swak is, O, dis nou baie stil in hierdie Anglican Church vanmorgen. Weet jy waarom die Heere vir my die doping met die Heilige Geese gee, met die kracht wat daarmee gepaard gaan? Omdat Pieter Kleins met so swak en patheties is. Nie omdat ek so oulik is nie, dankie pastoor Janie vir die amen. Jy sien, sonder hom kan ek en jy niks doen nie. Ons is gewone mense, ons is kinders van mense, ons is sondaars. Nou as God een mense kind aanraak, praat hy of sy wat God sê. Ons praat anders, ons tonge beginne seen, ons beginne profiteer, ons beginne lewe spreek. Toe die hand van die Heer op hom gele word, toe begin hy profiteer, toe begin hy ander dinge spreek. Jy sien wanneer ek sê, kom die van God. Kom ris op my, breek die jikke, maak die tronk dier oop, dan sê die bybel, die oomlik wanneer ek dit bid in afhankelijkheid, is ek geseend. Gaan dit nou vir die weis. 
Wanneer ik zeg waai oor my, ek dors na u, ek begeer een vars aanraking, vul my, dan sê die Bijbel, is ek geseend, want ik is afhankelijk van die Heere. Wanneer ik sê, besoek my huis, my bezigheid, my school, my kerk, my land, dan is ik geseend, want ik verklaar my afhankelijkheid van God. Wanneer ik sê, kom salf my, wanneer ik sê, kom gol van God, breek oor ons met redding, geneesing en voorziening, is ek geseend. En dis wat hierdie man gedoen het. Hy besef, hy is een mens, maar hy die geest van God nodig om in sy situasie in te snij, in te kom, in te breek. Ja, ons orde om ver te gooi en sy orde te kom vestig. Matthies 5 vers 3 in die vertaling sê so, geseend, sê bykie geseend. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk Hulle van God is. Want aan hulle, daai wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, aan hulle behoort die heerskapie, die koninkryk, die kracht, die heerlijkheid van God. Ek het die hand van die Heere op my leven nodig, as ek die Seen van die Heere wil beleef. Ons het die hand van die Heere op ons nodig, meer as ooit van tevore. Nou hier die woord, die hand van die Heere op my, beteken die volgende, verskillende vertalings, ek het na die Hebreeus gekyk, en ek het daar vir in die aantekening ook gegeen. Kyk hier, die hand van die Heere op my, beteken in die eerste plek, die Heere het my aangeraak. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened and now I know. He touched me and made me all. Ek kan onthou die dag toe die Heere my gedoop het met die Heilige Geest. Ek kan onthou die dag toe die Heere sy hand op my geleed. En ek kan onthou die tye daarna. Het is ek een hoogtepunt in my leven. Wat God my aangeraak het. En uit my leven elke keer verander. Dis wat die lewe in die Bijbel sê. Die boodskap sê, hy het homself op een nieuwe manier aan my bekend gemaakt. Weet jy wat? Ek begeer dat God homself op een nieuwe manier aan my sal bekend maak. Ek begeer dat God homself aan my sal openbaar met een vars openbaring. Ons het het nodig in ons situasie, ons het het nodig in ons omstandighede, ons het het nodig vir die toekomst wat op ons wacht. Hierdie woord beteken die Heere het my gegryp, halleluja, halleluja, Heere, Pieter Kleins moet sê vanmorgen, jy moet hom gryp en jy moet hom oordentlik skit, Heere. Hmm, pastoor, ek is bykie versichtig vir die en ek sal so bykie hambagas leid, die Heere moet my nou nie gryp nie, hy moet my nou nie oordentlik in die handen kry nie, weet jy wat? Die oomlik as God jou gryp, as God jou oordendlik in die handen kry, kom daar seen, kom daar lewe, rig hy een weermag op. Rig hy mense veroorwinning op. Dis wat die message sê, hy het my gegryp. Die duik sê, hy versterk my dier goddelike kracht. Ek kry geestelike spiere, nie die wat ek in die gym koop nie, nee, jy weet, wanneer ek eisters buig nie. Nie die selle kracht, nie selle spiere nie, hierdie is geestelike kracht, hy versterk my dier geestelike kracht. En die nieuwe vertaling sê, sy mag het my in besit geneem. Halleluja, dis wat hierdie woord beteken. Een ander beteken is, en daarvan het ek gehou, die heilige geest maak homself meester van my geest. Die heilige geest maak homself meester van my geest. Een ander vertaling sê, hy was onder die invloed van die heilige geest. Soos op Pinksterdag, die bybel sê dat toe die mense, die disciples sien, hulle het in tale gepraat, daar was seker gehuil en gelag en betuid het gele onder die kracht van die Heere, betuid het gehuppel en gespring, ander het gedaans, ander het gele en ruk onder die kracht van die Heere, want dit het ons gesien gebeur, wanneer die geest van die Heere in die plek inkom, en toe staan die mense en kyk die toeskouwers en toe sê hulle, hierdie mense is dronk. Hulle is onder die invloed van drank. Hulle is onder die invloed van 
die bottel stoer. Hulle so bykie onder die prop vermoren. Je weet wat het beteken, nee. Nee, het sê Petrus, hierdie mense is nie dronk nie. Hulle is onder die invloed van die heilige geest. Hulle die nieuwe wijn gedrink. En dis wat hierdie woord beteken. Hy het onder die invloed van die geest van God gekom. Jy sien die profetiese geest het op hom kom ris. En dit het ons weer nodig in die dag waarin ons lewe, dat ons sal lewe spreek in ons huise, in ons omstandighede, in ons kinderse lewe, en dat ons sal lewe spreek, mense hoor my vanmorgen, in, in, in ons kinderse huiswerkse vakke, die goed waarmee julle sikkel by die school, ons kan lewe in hulle inspreek in die naam van die Heere. En nou kom die Bijbel en hy sê, die Heilige Gees het om uitgeleid. Kan ek vanmorgen sê, die Heilige Gees wil ons uitbring, Hij wil ons uitleid. Ek wil vanmorgen een stelling maak, dis die grootste behoefte van ons dag. Dat die Heilige Geest ons sal uitleid uit ons beperkte inzicht. Ek weet nie waar Ezekiel was nie, dalk in sy huis, dalk in een kamerkie, dalk in een grot bezig om af te sonder, maar die Bijbel sê die Heer het om uitgeleid en om een verlei laat sien, een onbegrensdheid laat sien. God wil ons beperkte uitzig verbreed. God wil ons uitlei uit ons beperking, uit ons inperking, uit ons begrensdheid, uit ons tronk uit, uit ons klein denken, ons mini verwachtings, ons lichte ook klein geloofie, wat so makkelijk omver gegooi kan word. Sê wiekie vanmorgen saam met my, as hier het geloof mega. God wil ons weer mega laat sien, mega laat glo, mega laat ontvang, mega laat verwag. Amen. Ons doen een mega God. Ons doen een groot God. Nou Paulus sê by geleentheid, ek weet van een man wat weggerik is. Of het in die lichaam was of buiten die lichaam weet ek nie. Maar ek weet ek het, ek het onbeskryflike dinge gesien. Die Bijbel sê nie hier of die seegeel in die lichaam of buiten die lichaam was nie. Maar ek weet een ding, ek weet een ding, my boeder en sister, dat die oomlik wanneer God jou vat, sy hand op jou le en jou uitle, sien jy iets anders? Kyk jy met ander oe en praat jy ook anders? Kan nie sê amen. Hierdie man sien een vallei. Nou as jy een vallei sien vol doodsbeendere, dan sien jy neerlaag. Jy sien nie oorwinning nie. Die Bijbel sê dit was droe bene, maar hy sê hy was baie dor. Dis een onmoendlike situasie. Nou ons, ons situasie in ons land is vanmorgen dalk een onmoendlike situasie. As ons praat oor dor, my kinder sê vir my in die ooskap is daar nie water nie. As jy stort, stort die familie omtrend saam allemaal met kostjums aan, jy weet. En die water wat daar opgevang word, die bykie, word dan gebruik om wasgoed te was en die toilette te spoel. Dit gaan, as ons met ons natuurlijke oor kyk, nie goed in ons land nie. Situasie is, is, is onmoendlik, dis droog, dis dor, dis visies, baie dor en baie gedeeltes. En ek dink, ons moet God te lof overgeef vir die reen wat hy vir ons gee hier in Gauteng en ander dele, maar ek terselde tyd moet ons bid vir die dele wat nie reen kry nie, maar hoor vanmorgen ons kan vloek teen die situasie, of ons kan toelaat dat die Heere ons grijp, en ons kan begin een lewe spreek en pro- begin profiteer in ons situasie in Suid-Afrika. Die grootste vijand van herleving, van een leer om op te staan, is droogte en doodsheid. Droe gebede, droe aanbidding, droe preke, droe dienste, droe verhouding met God. Het grootste vijand van hierdie machtige leer om op te staan. En ek wil sê vanmorgen, broeder en sitter, ek het een paar sondag geleerde dit vir die gesê, en ek wil het vanmorgen weer sê, ek maak seker dat ek God sy teenwoordigheid elke dag ervaar. 
Ik ga om te bid. En als ik bid, zeg ik hier, ik wil u beleef, u teenwoordig. Ik vijer om door je gebeuren te bid. Ik vijer om door je aan bidden te. Dus waarom ik mij verlustig met alles wat in mij is. Ik zing met mijn hele hart, ziel, wees en lichaam. Want ik vijer om een dode God te aanbid met dode aanbidding. Ik dien een levende God en ik wil om aanbid met alles wat in mij is. Zien jij wat ik zie, Ezekiel? Ik zie doe het, ik zie doorheid. Ek is maar hier om vir die te sê, ek het gesê, Heere, kry my oordentlik in die hande en deerweek my met die gees, met die lewe. U sien dus noodzakelijk dat ons een woord by die Heere kry vir elke situasie. En dit beteken ek moet een intieme verhouding met die Heere hee. By een geleentheid sal die Heere modder aanmaak, en die blinde sy oe smeer en sê, gaan was jou oe. By een ander geleentheid sal vir die blinde sê, oe gaan oop. Vir een ander geleentheid, by een ander geleentheid, het hy die blinde hande opgele, en sê, kan jy sien, hy sê, ek die mense soos bome rondloop, toe bid hy vir hom een tweede keer. Kan ek vanmorgen vir jou sê, kry een woord vir jou situasie, dit is belangrijk. Ons het ook een ontmoeting, een ervaring met die stem van die Heere, met die woord van die Heere nodig. Wat sê God vir my in my situasie? Die Heere vraag vir hierdie man, kan hierdie bene lewe? Kan Aquila gemeente lewe? Kan hierdie huwelik lewe? Kan hierdie gesin lewe? Kan hierdie land lewe? Kan my bankrekening lewe? Kan hierdie lichaam lewe? Wat syk is vanmorgen. En hierdie man, hy is nie negatief nie, en hy is ook nie positief nie, hy is in limbo. Dit is soos wanneer jou vrouwe Rocky aantrek, dan vraag sy vir jou, lyk ek vet, of lyk ek maar, in hierdie rokkie? Julle verstaan het, ne? Weet jy wat doen hierdie man? Hy sê, heren, jy weet, nou, betek is my vrou vir my dit vraag, dan wil ek ook sê, heren, net nie alleen ken die antwoord. Weet jy dat, kan hierdie bene lewe, Die Heere weer, die vraag is vanmorgen, weet ons dit? Wil jy nie saam met my dit sê, as jy dit saam met my geloof nie, hierdie bene kan lewe. Hierdie land kan herleef. Hierdie land kan weer opstaan. Hierdie gemeente gaan weer vol word. Hierdie gemeente gaan na COVID weer herstel in die naam van die Heere. Kan leef, kan herstel. Daar was sy herleving in Brownsville baie jare gelede. Die pastoor bou een kerk en hy bou een galerij vir een orkest. Maar daar is nie een orkest nie. Hy maak ruimte. Maar daar is nie een orkest nie. Daar is nie mense nie. Maar hy hou aanpreek, hy hou aanbid, en ek hoef om horen vir die sê, ek gaan aan hou preek, en ek gaan aan hou bid, solang die Heere my die asem gee, maar ek hoef om horen sê, dat die kerk van Jezus gaan herleving beleef. Hierdie kerk, hierdie gemeente, hierdie dorp, hierdie land, hierdie wereld gaan lewe. Herleving is op pad. En God, Raak daar die gemeente aan, daar die kerk, daar die stad. En mense begin een stroom. Mense moet naderhand bespreek om by dienste uit te kom. Jy moet een vorm by invul, ek gaan die eerste dienst, die tweede dienst of die derde dienst bywoon. By jou geleentheid vraag die pastoor, ek wil vraag dat allemaal wat die Heere ken, 
Alsjeblieft die dienst zal verlaat. Want buitenkant staan 1500 mensen. Ons het vastgesteld die ons altaar werk is. 1500 mensen wat die Heer niet ken nie. Hulle het God nodig, hulle wil inkom. Julle wat die Heer ken, baie dankie die Heer sien julle gaan huis toe. Zal God niet geven dat mensen weer thuis zal staan om bij die kerk in te komen? Ach, pastoor, kijk het op die TV. Kijk het op YouTube. Ik weer om door je preken, door je diensten, door je gebeden, door je lofprijzing te heen. Ik weer het. Ik zal aan jou gloeien, aan jou preek, totdat die geest van God inkomt. Yes, Johannes 6, 44 in die message sê die volgende. The Father who sent me is in charge. Kan hy sê Amen? Hy is hier. He draws people to me. Weet jy hoe kom is jy vanmorgen hier? Omdat God jou getrek het. Hier is een plekke wat leeg is, ek is bekommerd oor hulle. Weet jy hoe kom? Want God sê, net die kom wat ek getrek het. Sjo, dis nou eerst stil hier, ne? He draws people to me. That's the only way you'll ever come. Only then do I do my work. Putting people together. Die bena kom by mekaar, halleluja. Putting people together. Setting them on their feet. En hulle het op hulle voete gaan staan. Halleluja. Ready for the end. Die eindtijd weer mag van God. Kijk hier zo, profetisch in die Nieuwe Testament. Een vervulling van hierdie profetie. God sê, sê wat ek sê. Profeteer wat die geest sê. Profeteer wat die woord sê. Spreek tot die wind. Tot die asem. Tot die lewe. Tot die geest. Spreek tot die graft en sê gaan oop in die naam van die Heere. Sê wat God sê. En dan bring hy by mekaar dit wat by mekaar hoort. Die profeet sê vanmorgen vir die bene, en die heren het opdracht vir hom gegees, sê vir die droe bene, hoor die woord van die heren. Hoor die woord van die heren, nie net hoor nie, my broeder en sister, nie ou vrou stories nie, nie traditie nie, nie my eie mening nie, nie wat my kerk leer nie, hoor my mooi vanmorgen, nie wat die pastoor en die doom en die preek nie, wat die woord sê. Daarom gee ek vir die aantekeninge, daarom vang ons hier die diens op, so dat ek kan gaan seker maak, dat dit wat van die kans al afgesê word, is in lijn met die woord. Hier is een baie interessante ding, moeilike, onmoendelike situasies, het oore en kan oor. Halleluja. Hier leed dode bene, God sê, sê vir die dode bene, oor. God sal nie vir dode bene sê, hulle moet hoor, as hulle nie oor het nie. Come on, iemand, sê bykie, amen. Hoor die woord van die Heer vanmorgen. God wil vir jou sê, siekte, ademoede, strijd, hewelijksprobleme, enige binding, enige verslaving, hoor die woord van die Heer, het oor. Maar God soek iemand om met die oor, oore te praat en die woord van die Heere te spreek oor daar die oore. 2 Petrus 3, 5 in die nieuwe levende vertaling. Hulle vergeet opzettelijk dat God lang gelede met sy woord die hemele geskep het. Kijk daar, ons vergeet dit, ons vergeet dit, daar was niks, daar was niks en hy spreek een woord. Met ander woorde, selfs niks het oore. Pastoor, daar is niks in my bankrekening nie. Pastoor, daar is niks oor van my hevelik nie. 
Pastoor, mijn gezondheid is op zijn slechtste op hier in stadium van mijn leven. Dat voel we mij. Ik ga het niet bij lang meer maken. Nie. Niks. Maar God ons vergeet. God het met zijn woord die te praat, die te profiteer, die leven te spreken. Het hij die niks aangespreek. Want dat is wat die woord skep betekent. Om iets uit niks te skep. Bara, die Hebreeuwse woord. Iets uit niks te skep. Ik heb niks in mijn hand niet. Sister, ik challenge jou. Bakke koek zonder zonder meel, zonder suiker, zonder melk. Bak om, bak om voor mij. Met niks. Dat is wat God kan doen. Dat is hoe krachtig die woord is. Dat ik kan roep. Dit wat niet bestaan, nie, alsof dit bestaan. Alles zit hier die woord ontstaan. Ziekte in jouw lichaam heeft die potentiaal om te hoor, Want God heeft alles gemaakt met oren. Halleluja. Hulle kon die woord hoor. Bomen kan hoor, dis waarom een tijd dan is met hulle planten ook praat, je weet. Ja, en dan groei hulle beter. Het oor. Hoi, en jou man het ook oor, hoor. Praat maar net met hom. Ernst zal hij hoor. <laughs> goed, goed. <laughs> So, als ik naar Godse orde kijk, en hier gedeelte, orde, 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 dan wil ik het voor mij. God het heel eerste oor geskip. Om te kan hoor, en om dan te reageren, en om dan een lijn te komen met die woord wat gesprek is. Draai naar die persoon, en langs jou sê die pastoor, sê jy moet luister. <laughs> Draai naar die andere persoon toe en sê, jy het oor om te oor. Jy sien, God soek nie engele nie, hy soek nie profete nie, hy soek nie pastore nie, hy soek mense kinders wat sal profiteer. Mense soos ek en jy. Jy sien, dis die sleetel tot hierdie eindtijd deurbraak, herleving. God zoek iemand wat zal praten zoals hij beveel. Nou, als we naar hierdie verleid kijken, dat is een plek van die dood, dat is een ashoop, dat is onvruchtbaar, dat spreekt van neerlaag, van vernedering, hij is oorwin in die gevecht, dat is een begraafplaats. Je gezien die Jaren zei, dat is een begraafplaats daar. Hij gaan opstaan uit die dood uit. Dat is mijn volk, ik ga jullie laten opstaan uit die dood uit. Maar prijs God. Toen hier die man begon te praat, zei die Bijbel: Was daar een geruis? Een beroering. Halleluja. Dit klinkt voor mij zo'n Pinksterdag. En skillig was daar een geluid. Zoals van een geweldige rukwind. Was daar een geruis? Was daar een beroering? O hier, roer mij. Roer my hier. Iemand het geprofiteer. En toe hy profiteer. Karabasa, karabatandula. Het is daar een geruis. Jy sien die woord in jou mond is krachtig genoeg om zelf die onmoedelijkste situatie om te draai. God zoekt net iemand waar die woord zal spreken. Die rijkman gaan doen het. En hij maakt zijn oor open die vlammen van die hel. Onblikkelijk. En hij is niet hel toen hij rijk was. Hij ziet verlazer als een arme man. Aan die skoot van vader Abraham. En die ar arme man Lazarus is niet uh, 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 toe omdat hij arm is. Nie. Hier die rijkman sê, Stier iemand uit die deur dat hij hulle bekeer, mijn broers. Dat mijn broers hulle bekeer, zodat so het niet ook in die plek beland nie. So een mens gaan nie hemel toe met jy arm is, jy gaan hel toe met jy reik is nie. Jy gaan hel toe met jy jou nie tot God bekeer het nie. Maar hoor wat sê? Hy sê, vader Abraham, stier iemand uit die dood. Om met my broers te kom praat, dan sal hulle luister. Ek dink, 
Als hier een kussie voor in die kerk moet staan tijdens een begrafenis. En die persoon staan op. Uit die kus uit. Denk ik hard loop. 99% van die mensen. Bij die dieren uit. En waar dan die dieren is. Nee, hard loop hulle dieren uit. Maak hulle dieren. Ek is hier om vanmorgen vir u te sê. My broeder en zuster. Abraham sê vir hom, luister, luister, hulle het die woord. Dat hulle daarna luister. Hulle het die wet en die profete. Wat wil Abraham vir hulle sê? Dat die woord spreek krachtiger, selfs as wanneer iemand uit die dood uit opstaan. Spreek net die woord. Spreek net die woord. Jy sien my broeder en zuster, Godse orde en structuur is die resultaat van die werking van die woord en die gees. Godse orde en structuur is die resultaat van die werking van die woord en die gees. Het jy dit saam met my gelees? Elke been het nader gekom na sy been. Een vallei vol doodsbeen, die sien as God orde beginne bring, dan bring hy by mekaar wat by mekaar hoort. Ek het lang genoeg bekommerd gewees oor die leese plekke. God het my gesê, begin my dank vir die mense wat ek by mekaar bring. Hier sit hulle, bene by bene. Dit wat by mekaar hoort, bring ek nou in die laaste dag by mekaar, prijs die Heere. Elke been by sy been, Die hand het nie onder die knie kom sit nie. En die voet hier by die skouwer nie. En die kop hier op die jip nie. Nee, elke been, na sy been. The foot bone connected to the ankle bone. Halleluja, ons ken hy song nie. Oh, and the knee bone connected to the thigh bone, and the thigh bone connected to the hip bone. Jy sien, God is een God van orde. 1 Korintiërs 14, 33, jy kan die tekstie nie eerst geef. God is een God nie van wanorde nie, maar van orde, van vrede. Hy sê sy sand my joor. Hy sê spring. Hy sê dans. Hy sê loof my. Hy sê steek jou hand op. Hy sê klap jou hande. Hy sê word gevul met die heilige geest. Hy sê dien my met jou jylle hart. Hy sê sy sand my joor. Hy gee die pas aan. En as ek doen wat hy sê, dan beleef ek sy heerlijkheid. Daar kom structuur. Hierdie lichaam staan op, hy sê, een lichaam. Lichaam, op die voete gaan staan. Nie op die kop nie, nie op die hande gaan staan nie. Jy sien, die kop is altyd boe. Dit spreek dat God wil weer eens respect gaan. Herstel in die kerk vir die hoof, Jezus Christus. God wil weer in die kerk, herstel respect vir die leierskap. Jy sien, die leiers, God, Jezus, die heilige gees, leiers, het mantels. Ons het amal een mantel, die pa van die huis het ook een mantel. En as ons respect het vir die mantel wat op mense is, dan het ons toegang tot dit wat in die mantel is. Nou sê ek een groe ding. Wanneer ons respect het vir die mantel wat op een man en een vrou is, het ons toegang tot dit wat in daar die mantel is. Elisa het respect gehad vir Elia. Hy het water op sy hande gegooi, hy het vir hom water aangedra om sy hande te was. En weet jy wat, toe die mantel val, toe het hy toegang tot alles wat in Elia sy mantel is. God herstel sy gesagsorde in die kerk. Kan ek vanmorgen sê, sakemanne, broer en sister, mense, hoor wat hierdie pastoor sê, God gaan jou connecteer met die rechte mense. God is going to connect you with the right people. Moet wie jy moet bezigheid doen, moet wie jy moet werk, waar jy moet werk, God bring by mekaar wat by mekaar hoort. Anders ter mis ek God sy beste. Daar het vel gekom, vlees gekom, maar geen lewe nie. Doe sê die Heere vir hom, profiteer tot die geest, roep die heilige geest. Profiteer in die heilige geest. 
salving bring nieuwe leven. Nieuwe leven. Ek wil een verschrikkelijke ding sê. Een mens kan kerk hou, sonder die heilige gees. Een mens kan een verhouding met God hee, sonder die heilige gees, maar is dood. Dis vorm, dis ritueel. Die Bijbel sê die gees het van Saul gewijk en hy het nie geweet nie. Ek wil in God sy teenwoordigheid leef. Dis ons gemeente sy lees, dis ons visioen en leef in God sy teenwoordigheid. Vir elkeen, profiteer tot die gees, die roog, die neuma van God. Grieks en Hebreeus, die asem, die wind van die Heere, blaas waai, soos by die skepping oor ons Heere. Ek is vanmorgen hier om vir die te sê, die geest van God is op pad, die wind van God is op pad, een beroering is op pad, herleving is op pad. Joel 228 sê, daarna sal ek my geest uitstort op alle vlees. Jylle seens en jylle dochters sal profiteer, jylle ou mense drome drome, jylle jongelinge gezichte sien, onontzaglike gloed leer. Wil jy nie saam met my dit sê nie, ek gaan tot die geest profiteer. Ek gaan tot die geest profiteer, blaas waai oor ons. Ek wil begin afsluit, moet nie dat enige omstandighede jou intimideer nie. Kan jy sê amen? Hoekom? Want die hand, die woord, die geest van die Heere is in vernootskap met jou. Hy sê, sê wat ek sê en bid tot die geest. My woord en my geest is met jou. Jy is in vernootskap met Godse beste. Daarom kan jy ongewone wonders verwacht ongewone wonders verwacht. Ephesians 3.10, my laaste tekst in die boodskap. God wil hee dat die kerk, sê bykie die kerk, vir al die onzichtbare machte en heersers in die jimmel, sal wees, sê bykie wees, hoe wonderlik slim hy werkelijk is, rechtig is, hy weet alles en hy beplan vir alles. Halleluja! God is nie geskok dier dit wat gebeur in die wereld nie, hy word nie onverhoeds betrap nie, God weet alles en beplan vir alles, en ek wil vanmorgen vir jou sê, God wil vir jou sê, ek roep jou om vir die duivel en die bose geest en die engele te wees, hoe lyk een geseende man, come on iemand, hoe lyk een geseende man, hoe lyk iemand wat in verhouding met die Heere leef, hoe lyk iemand wat die Heere ken, hoe lyk iemand wat die kracht van God het, God sê, ek roep jy om te wees, jy gebruik jou mond, en die Heilige Gees, gaan die woord bevestig wat jy spreek, en lewe gaan kom, in die naam van die Heere, dankie Heere, vir die profetiese woord, dankie Heere, vir die heilige gees, wil jy nie saam met my staan nie, en dan gaan ons nou die Heere dank nie, ons gaan nou die Heere prijs een paar oomblikke nie, vir sy woord, vir die profetiese woord, die levende, die krachtige woord, die bybel, wat in ons midde het, dankie vir die heilige gees, dankie vir die asem, dankie vir die wind van God, kom ons steek ons hande op vanmorgen, en ons begin die Heere prijs een paar oomblikke, Heere, ons wil vir die dankie sê vir die woord, ons wil vir die dankie sê vir die bybel, ons wil vir die dankie sê, Heere, o vir die professie wat ons kan spreek vanmorgen. Heere, ons spreek vanmorgen lewe in die naam van die Heere. Ons dankie vir die Heilige Gees wat waai oor ons, wat blaas oor ons in die naam van die Heere. Ons dankie vanmorgen, Heere. Rabba Saka Rabba Tandula. Heere, ons wil vanmorgen sê, I need an encounter with the living God. Ons wil vanmorgen uitroep, holy fire, keep me burning. Oh, Halleluja, ons wil vanmorgen uitroep, Heere, rest upon us, Holy Spirit, in die naam van Jezus, Halleluja, dankie Heilige Gees, dankie Heilige Gees, asem van God, wind van God, Heere, vanmorgen kom ons, en Akola gemeente sê, ons wil die hand op ons ervaar, ons wil die hand op ons voel, Heere, kom le die hand op Akola vanmorgen, Heere, kom le die hand op elke gemeente, Heere my God, kom raak ons aan, kom roer ons, kom grijp.
sy ons Heere, kom skit ons oor God, ons wil die hand op ons volleer, maak hier die graf oop waarin ons dank is Heere, en lei ons uit Heere, neem ons uit hierdie gevangenis uit Heere, van ons beperkinge, van ons klein denke, ons mini denke, Heere, ons mini gebede, ons mini geloof, Heere, ons bid mega, Heere, een volk is in die dag gebore, een weermag het in die oomlik opgestaan, mega, 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 Heere, ons wil hier vir mega vertrouw, my bezigheid, ek vertrouw hier vir bezigheid, mega bezigheid, Heere, my kinderse punte op school, ek vertrouw God vir mega punte, ek vertrouw God vir ons hewelik, vir een geseende hewelik, mega geseende, in die naam van die Heere, my God, ons roep hier vir morgen aan, in die naam van die Heere, Heere, vergewe ons, vergewe ons, ons beperkinge, en inperkinge, en begrensdheid, ons gevangeniskap, Heere, ons is in het graf vanmorgen, maar ons wil uitkom, in die naam van die Heere, Heere, ek profiteer, ek profiteer lewe, ek profiteer lewe, ek profiteer been by been, ek profiteer vanmorgen, vel en vleis, Heere, oor elke been, ek profiteer vanmorgen, gees, in elke heen, in, in elke kerk, in, van die verre ooste, Heere, daar by Tsonga, daar by Fiji, daar by Samoa, daar by Nieuw-Seeland, Heere, daar by Hongkong, die ooskus van Rusland, die ooskus van China, Noord- en Suid-Korea, die verste ooste punt, Heere, tot by die verste weste punt, profiteer ek lewe, spreek ek lewe, Heere, apostolische lewe, profetische lewe, nou in die naam van die Heere, in die naam van die Heere, Heere, tot by die weskus van Amerika, weskus van Suid-Amerika, Heere, tot by die Hawaiise eilande, Heere, van die Noordpool tot die Suidpool, elke kerk, elke plek waar mense by mekaar kom, ek spreek lewe, Heere, ek spreek lewe, die geest van God bring by mekaar, wat by mekaar hoor, prijs God, dankie vanmorgen, Heere, rabaka, saka, rabak, tandula, grafte gaan oor, tronk die Heere swaai oop, halleluja, profesie word vervul, beloftes gaan in vervulling, in die naam van die Heere, dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere, ek loof u, ek prijs u, ek ontvang het nou, in Jezus, sy wonderlijke en heilige naam, halleluja, ek wil een beleidnis vanmorgen doen oor Akola, die salving van die Heere, gaan toeneem oor hierdie lewe, oor hierdie gemeente, die salving van die Heere, gaan meer word oor jou, die salving van die Heere, gaan groter word oor jou, hoor waar begin het, die bene kom eers by mekaar, maar die salving hou nie daar op nie, en toe kom daar vleis oor die bene, en toe kom daar vel oor die bene, en toe kom daar gees in hulle, en toe staan hulle recht op op hulle voete, en toe sal hulle machtig geleer, die salving gaan toeneem, die salving gaan meer word, Kabarabaka, Sakarabatandula, ek beleid het vanmorgen, in die naam van die Heere, daar gaan orde kom, Godse orde, in die naam van die Heere, prijs sy kostbare naam, halleluja, halleluja, ek gaan een uitnodiging maak vanmorgen, en jy wat sê, o, ek begeer die hand van die Heere op my, ek begeer dat God sy hand op my leef, ek wil hier met na vore kom, hier gaan mense wat saam met jou gaan bid, pastoor Janny, wil jy in die wonde kom, ek weet nie of my vrou hier is nie, kan 